எனவே சித்தரியல் தரிசனம் காட்டுபவார்ஜி ஞானப்புலம்பல் மாமகரிசி சிறப்பட்ட இந்த குழந்தையின் கண்கள் திறந்திருக்கும் நிலையிலே எல்லா விதமான ஒளி உடம்புகளை பார்க்கக்கூடிய சக்தி பைரவர் பைரவி என்று சொல்லக்கூடிய நடமாடும் மகா குரு மகா குரு பத்திரிகளைப் போல இந்த நாய்கள் என்ற விலங்கினர்களுக்கும் நல்ல வேலை நாய் துளசி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த துளசி இனங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட சக்தி உண்டு எனவே தான் இந்த துளசி செடி அருகிலே விதி வேலை செய்யாது என்று சொல்கிறார்கள் இந்த துளசி செடியை வீட்டில் வைத்திருந்தாலும் அத்துடன் பாலும் தண்ணீரும் கலந்து அங்கே ஊட்டி கொண்டிருந்தால் மட்டுமே அது பொங்கின்ற சக்தியாக மாறி அந்த வீட்டிலே பல செல்வங்களை பொங்கி தங்க செய்யும் ஏனென்றால் அடுத்த பரிணாமம் என்று சொல்லக்கூடிய ரசாயன மாற்றம் உலக இயக்கத்து நிலைகள் துளசி செடியின் அடியிலே செயல்படாது ஆக ஒரு விதியற்ற இயக்கம் ஒரு மாறுபாடு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை உப்பு சப்பு இல்லாத வாழ்க்கை என்று சொல்வார்கள் அதுதான் ஞானமாக இருக்கிறது இந்த உப்பு நீர் சப்பு நீராக மாறி இனிப்புத்தன்மையாக மாறுபது என்பதுதான் பல உருவ நிலைகள் உருவாவதற்கு அந்த தித்திப்பு என்று சொல்லக்கூடிய தித்திக்கின்ற தன்மையிலே நாகத்தி நிலையிலே செயல்படுகிறது ஆக இந்த குழந்தைகள் என்பதை கண்களை மூடிக்கொண்டால் கசப்பு உள்ளே போகிறது இந்த கசப்பு சக்தி தான் இனிப்பு சக்தி அதிகரித்துக் கொண்டே போனால் அது கசப்பாக மாறக்கூடிய தன்மை அங்கே வரும் எவ்வாறு ஒரு நிறத்திலும் இன்னொரு நிறம் செய்யும் பொழுது புதிதாக ஒரு வண்ணங்கள் தோன்றுகின்ற நிலைகள் இருக்கிறதோ அதை போல இந்த கசப்பு என்ற நரம்பு சக்தி சாக்ரின் என்ற ரசாயன பொருள் கசப்பாகத்தான் இருக்கும் அதிலே தண்ணீரிலே கலக்கி அந்த நெருங்கி இருக்கின்ற அந்த அனுப்பிரமாணங்களை நாம் சற்றே விளையிருக்கின்ற தன்மையாக இலக்கமாக மாறுகின்ற தன்மையாக மாற்றும் பொழுது அது இனிப்பு என்ற தன்மையாக வரும் இந்த இனிப்பு என்ற தன்மை மீண்டும் நாம் அனுப்பிரமாணமான ஒரு நீராவி சக்தியாக மாற்றிவிட்டாலும் அது தன்மை சர்க்கரை என்ற நிலையிலே உடலை இறுக்கமாக்கி விடுகின்ற பல நிலைகளை எல்லாம் இலக்கமாக்கி செயல்படுகின்ற தன்மை உண்டு இதைத்தான் சுக்ரன் என்று சொல்லி இந்த சுக்ரன் இருக்கின்ற நிலையை வைத்து தான் மனிதனுக்கு சர்க்கரை என்ற வியாதி என்று சொல்லி வெள்ளி என்ற உலகத்தை சுக்ரனுக்கு இணையாக சுட்டி காட்டியிருப்பார்கள் ஆக சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்கள் துருப்பிடிக்காத வெள்ளி டம்ளரிலும் துருப்பிடிக்காத வெள்ளி தட்டிலும் ஓங்காரநாதத்தில் தன்னிலை நிறைத்து வைத்திருக்கின்ற மூங்கில் தட்டு மூங்கில் டம்ளர்கள் போன்றவற்றை விவரித்து பழகினால் இந்த சர்க்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்தி 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 ஒரு ஆனந்த வாழ்வு நமக்குள்ளே வரகின்ற தன்மையெல்லாம் வரும் இவ்வாறு மனித மூளை என்ற தன்மையிலே உலக நிலையில் அத்தனையிலும் தொலைத்தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய சக்தி இந்த மனித மூளைக்கு உண்டு ஆக இந்த குழந்தைகள் என்பவை உலக இயக்கத்தின் தொலைத்தொடர்பாக இருக்கின்றன எனவே தான் குழந்தைகளின் சிரிப்பிலே இந்த உலகத்தை கண்டு நாம் ஆனந்தம் பெற முடிகிறது இந்த குழந்தைகளின் செரிப்பிலே வெளியிடக்கூடிய வெளிவரக்கூடிய இந்த பேரகானந்தம் அவர்கள் மூலிகையில் இலக்கமான அந்த அணுக்களிலே சென்று அந்த மூலிகையின் அணுக்களிலே இந்த ஆவி நிலை பாவி நிலையான உருவங்கள் படரும் பொழுது அழுது அழுது கண்கள் வீங்கி மூச்சு திணறுகின்றவர்கள் கூட ஆளாக கேட்டும் பல பேருந்துகள் நிலையிலே பயணம் செல்லும் பொழுது அந்த குழந்தைகளின் கண்களை மூடிவிட்டால் அந்த ஆவி சக்திகள் நிலைகள் கண்களுக்கு ஒரு செல்வது தடுக்கப்படும் அல்லது இடதுகண்ணை மூடிவிட்டால் உள்ளே சென்ற ஆவிகள் வெளியேறி அந்த குழந்தைகளின் மூளைப்பகுதியை சுத்தப்படுத்துகின்ற நிலையாக மாறிவிடும் இப்படிப்பட்ட அந்த ஆவி எல்லாம் நீராவியாக மாறி குழந்தைகள் உடலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் குழந்தைகளுக்கு இந்த ஆவிகள் என்ற இம்மென்ற அந்த கும்பி ரசம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை கும்பி ரசம் என்பது பாம்பை குறிக்கின்ற ஒரு சொல்லாகவும் மாறும் இவை அந்த விஷமான தன்மைகளை வெளிப்பாடாக இருக்கின்றது ஆனால் இந்த விஷம் இரத்தத்துடன் கலந்தால் தான் விஷமாக இருக்கிறது இது புரதமாக இருக்கிறது இது நேரடியாக வயிற்றுக்கு சென்றால் அது புரதம் என்ற தன்மையிலே ஜீர்ணிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த பரு உடல் எடுத்த தன்மையிலே குழந்தை பருவம் பருவம் என்ற தன்மையை அது அடைகிறது 
இந்த வம் என்பது காற்று சக்திக்கான மந்திரம் இந்த பருவம் என்பது காற்று சக்திக்கான மந்திரம் துருவம் என்பது இத்தன்ற அலைகள் தலையின்றி வெளிப்பட்டு அது இந்த காற்றின் அலைகளிலே செயல்பட்டு ஏற்படுகின்ற சுழற்சியின் இயக்கமாக இருக்கிறது இதுதான் சுழு முனை வட்டம் வட்டச்சுழ் முனை என்று பல்வேறு அலைகளிலே சொல்லப்படுகிறது இந்த வட்டம் பூமியிலே மேற்கு திசையிலே உள்வாங்கும் பொழுது தான் ஒரு இடமாக இருக்கட்டும் ஒரு குழந்தை உருவாகக்கூடிய உடல்களின் இயக்கமாக இருக்கட்டும் ஆக உயிரின் நிலைகள் இந்த வட்டத்தில் சுழுமுனை வட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சுழுகின்ற வட்டத்தில் தான் இருக்கின்றன இது இடமான சுழற்சியாகவும் வளமான சுழற்சியாகவும் பெருவிடியமான அசைவாகவும் நமக்குள்ளே இருக்கிறது இதைத்தான் இடமாகவும் வளமாகவும் சுழற்றி சுழல்கின்ற இந்த பாம்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய சக்தியே உலகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி காட்டி சிவனது உடலிலே பல நிலைகளிலே இதை அணிவித்து இருப்பார்கள் இந்த பாம்புகளின் உடலிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய சப்தங்களும் இந்த பாம்புகளின் உடலிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய சப்தங்களும் இந்த உஸ் என்ற சப்தம் இந்த வா என்று மீண்டும் உள்முகமாக இந்த இஸ் என்ற சப்தம் சிங்கத்தின் கர்ஜனை போல் வெளிமுகமாக திரும்பாமல் உள்முகமாக திரும்பும் பொழுது அங்கே இந்த சிவ என்ற வாக்கியம் வருகிறது இந்த சிவ என்ற வாக்கியத்தின் வழி சித்தனானவன் தான் சிவ வாக்கிய சித்தன் இந்த இஸ் என்ற சப்தத்தின் நிலையிலே இந்த நாதத்தை தனக்குள்ளே எல்லா வேறு சுவாரங்களிலும் ஏற்றுக்கொண்டு இதை சட்டை என்ற நிலையாக தனக்குள்ளே அணிந்து கொண்டவன் சட்ட நாத மகிழ்ச்சி ஆவான் ஆக இந்த பாம்புகளின் சட்டையாக இருக்கட்டும் தோல் பகுதியாகட்டும் உலக சக்திகள் அதிலே அடங்கி நிறைந்திருக்கின்றன என்பதை தான் உலகை காத்த நோவா கைகளிலே இந்த பாம்பின் நிலைகளை கவசமாக அணிந்திருந்தான் என்று சொல்லி காட்டியிருப்பார்கள் இந்த தன்மை மீன்களின் செவிலிகளிலும் இருக்கின்றன அவை தூங்காமல் தூங்கி சுகங்காணுகின்ற நிலைகளாக இருக்கின்றன நமது உடலின் இடுப்பு பகுதியிலே ஏறத்தாழ இருநூறு அடி தூரம் செல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சக்தி ஆற்றல் இருக்கிறது அந்த சுக்தி ஆற்றல் உந்தி தெளிவது உந்தியாக பேருந்தாக சுற்றுந்தாக இருக்கின்ற நிலையிலே அதை உந்தி கமலம் என்று சூரிய சக்தியை ஈர்க்கக்கூடிய தாமரையாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இந்த சூரிய சக்தி கர்ப்பபாகத்தின் வழியாக உடலுக்குள் சென்றால் அது மனித பிறப்பாகவும் வானத்திலிருந்து நட்சத்திர சக்திகள் அம்மி மிதித்து அறிந்ததை பார்த்து அந்த நட்சத்திர சக்தியை பெண் தனக்குள்ளே ஈர்த்து அது உந்தி கமலத்தின் வழியிலே இழுப்பு பகுதி சென்று கருவாகி உருவாகி வரக்கூடிய தன்மையை ஏற்றுக்கொள்கின்ற நிலையிலே ஆணின் தன்மையில் அது செயல்படும் பொழுது அது தெய்வீக குழந்தையாக புனித குழந்தையாக பிறந்து தன் கால் விரலை தானே சூப்பின் நிலையாக மாறக்கூடிய தன்மை உண்டு இவ்வாறு தேகத்திற்குள்ள நாகரகசியங்கள் நாகர்களின் உலகம் மறைந்து கிடைக்கிறது இந்த நாகர்களின் உலகம் நமது உடலில் இருக்கக்கூடிய இடமாக இருப்பது இந்த நாகர்களின் ரகசியம் நமது உடலில் இரு மறைந்து கிடக்கிறது இடுப்பு பகுதி பள்ளமாக இருக்கிறது வலது பக்க இடுப்பாக இருக்கிறது கர்டால்வார் என்ற அந்த சூரிய சக்தி உடலுக்குள்ளே உயிர் சக்தியாக வருகின்ற புகைநிலையாக இருக்கின்ற இடம் இடது பக்க இடுப்பாகவும் உந்தி கமலம் என்ற அந்த தாமரை சூரியனால் மலர்கின்ற தன்மையாக இருக்கிறது அந்த உலகத்திலே சூரியனின் சக்தியெல்லாம் இந்த தாமரையின் நிலையிலே இருக்கிறது நாகங்களின் சக்தியும் இந்த தாமரை என்பதிலே தேகங்களின் சக்தியாக இருக்கிறது இதுவே இதய கமலம் என்ற தன்மையிலே இதயத்திலும் இருக்கிறது உச்சி கமலம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே தலை வித்தியிலே ஆயிரம் இதழ்கள் விதிக்கின்ற இந்த நிலையாகத்தான் இந்த தாமரை பூவை சொல்லியிருப்பார்கள் இதைத்தான் பதஞ்சலி மகிழ்ச்சி ஆயிரம் நாகங்கள் கொண்ட சீடர்களாக இருந்தான் என்று 
பதஞ்சலி மகரிஷி சுட்டி காட்டியிருப்பார்கள் பதஞ்சலி மகரிஷியின் சீடனாக வியாகரபாதர் சிவனடைந்த அந்த புளித்தாலையின் புளித்தோல் என்ற நிலையிலே கால்களிலே அந்த புலி நகம் கொண்டவனாக வியாகரபாதர் என்ற நிலையை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கார் ஆக இந்த கிரகசக்தி என்ற தம்பி இந்த நாதசக்தியாக வியாபகமாகி வியாழன் என்ற குரு சக்தியாக செயல்படக்கூடிய தன்மை கொண்டவர் வியாகரபாதர் என்ற மகரிஷி இந்த உலகத்தின் சாபக்கேடா என்ன என்று தெரியவில்லை இந்த வியாகர பத் வியாகரபாதரை பற்றிய வழிபாடுகளும் உண்மைகளும் சில இடங்களிலே துளிர்த்து இருக்கின்றது ஆக இந்த வியாகரபாதர் வழிபாடு மிகச்சிறந்த ஒரு வழிபாடாக இருக்கும் ஆக இந்த தலை என்ற மூலைப்பகுதியிலேருந்து ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தெட்டு தாமரை இதழ் என்று இந்த மூலையின் இயக்கத்தை தான் சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆக இந்த மனித மூளை என்பதை மிக பெரிய அளவிலே இது செயல்படக்கூடிய இந்த சக்தி நாம் என்று இயங்கிய அந்த உச்சிக்கோளத்து உச்சித்வாரக்குழி அடைக்கப்பட்டு விட்டால் அங்கே மூளையின் பகுதி புற்று போன்ற ஒரு கல் போன்ற தன்மையாக மாறக்கூடிய தன்மையை இங்கே உருவாகிறது எவ்வாறு உமிழ்நீரும் சிறுநீரும் பித்தநீரும் கல்லாக மாறுகிறதோ அதே போல் நமது மூளை பகுதியிலே ஒரு கல்லான இயக்கம் இருக்கிறது இந்த கல்லான இயக்கத்தை மாற்றுவதற்காகத்தான் கல்வி கல்விக்கான அதிபதி நாக்கு என்று சொல்லி காட்டி வாணி அங்கே இருக்கிறாள் சரஸ்வதி அங்கே இருக்கிறாள் பார் உலகம் என்று சொல்லக்கூடிய அதிசக்தி ஆதிசக்தி அங்கே இருக்கிறது என்று பார்வதி வாணி கலைவாணி என்றெல்லாம் சொல்லியிருப்பார்கள் இந்த நாக்கின் நிலைகளை கொண்டு மூளைப்பகுதிக்கும் நமது நாக்கை மேல் நோக்கி செலுத்த புகுத்தக்கூடிய நிலையிலே ஒரு துவாரம் அடைபட்டு கிடைக்கிறது அங்கே ஒரு ஜவ்வு போன்ற ஒரு பகுதி மூடி கிடைக்கிறது அந்த பகுதி உடைத்து திறப்பதற்கு நெருப்பாற்றில் மயிற்பாலம் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் நமது வாயிலே கண்ணிலே ஏதாவது தூசி பட்டு விட்டால் அந்த கண்ணிலே அமித பாலை இடுவார்கள் அல்லது சிறு துணியை குமிழ் போல் நாம் வாயிலே வைத்து ஊதி அதில் வருகின்ற வெப்பத்தின் தன்மையை கண்களுக்கு கொடுத்து அந்த கண்ணுக்கும் மூலையின் நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய எண்பது சதவீத நரம்புகளுக்கும் சக்தி இருப்பதால் அந்த வெப்பத்தின் தன்மை கொண்டு அங்கே உரிக்கின்ற நிலையிலே ஆவி சக்தியாகி உடலுக்கு கேடு செய்கின்ற அந்த பாவி சக்திகளை தேவி சக்திகளாக மாற்றக்கூடிய வைத்தியங்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே இருந்தன ஆக இந்த மனித மொழி என்ற அந்த புற்றுக்களின் தன்மையை மாற்றக்கூடிய சக்தி இந்த கண்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இந்த கண்களை திறந்தாலோ பார்க்கின்ற பொருட்களின் குணாதிசயங்கள் நமது உடலுக்குள் வந்து விடுகின்றன மீண்டும் மூளைக்குள் சென்று அதன் விஷமான இயக்கங்களுடன் கல்லாக மாறக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இந்த இயக்கத்தின் ரகசியங்களை மாற்றக்கூடிய சக்தி நாக்கிலே இருக்கிறது அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது நாக்கிலே வருகின்ற வாசனையை நிகழ்ந்து இருக்கின்றார் மண்ணீரல் பகுதியாகவும் இருக்கிறது கல்லீரல் அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய விஷமான உணர்வுகளை மாற்றக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இவையெல்லாம் நுரையீரலும் விரிந்து கிடைக்கின்றன ஆக இவ்வாறு சூரிய கதிகள் ஒரு முனை புள்ளியிலிருந்து விரிந்து சூரிய கதிர்களாக உலகத்திற்கு வருகின்றன இதை போல இரண்டு முக்கோணங்களின் கூர்முனை நீந்த பண்டிகையாக சிவலிங்கத்தின் அடிப்பகுதி இருக்கிறது சித்தர்கள் தரிசனம் டாக்டர் ஓவர்ஜி ஞானப்புலம்பல் மாமகரிசி ஈஸ்வரப்பட்டார்